what I have experienced over the past about six, seven years, that's why I should be working with you. आप लोग अब आपस में बात कर लो फिर बता देना जब बातें खत्म हो जाए बता दूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर जनरली ऑफ द नेचर शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर सपोज हेयर आर वॉट इज रिसर्च इट फॉर्म्स अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक लाइन में आपको डिफाइन कर लेकिन अगर इसमें इतना और जोड़ दिया जाए वॉट इज रिसर्च एंड वॉट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च गिव एग्जाम्पल्स द सेम क्वेश्चन बिकम्स ए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ठीक है When you prepare for your examination, do not read selectively. Early you may study, tertiary study, master study. जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हैं, say for example आप research methodology, research paper का नाम है लेकिन ये sampling है, sampling entirely different. वो बाकी ऊपर की चार unit में sampling का सवाल आ ही नहीं सकता. ठीक है ना सैम्पलिंग कंप्राइजेस ऑफ स्टेटिस्टिकल मैथड्स एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स यू हैव टू सैम्पल दी डेटा बट वेन यू आर आज से क्वेश्चन वॉट इज रिसर्च वॉट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च हाउ टू कलेक्ट लिटरेचर दिस हैज टू डू नथिंग विद द डेटा कहते हैं इसको भी डेटा लेकिन जो सैम्पल डेटा सैम्पल डेटा इज ऑलवेज ऑन सर्वे इट मे बी इन लेबोरेटरी और इट मे बी इन दी फील्ड ओके वेन यू कम टू दी फील्ड और टू लेबोरेटरी दिस ऑल कलेक्शन इज नोन एज प्राइमरी डेटा एंड इफ यू गो स्टेट अवेल विद रेफरेंसेस ओवर दर्स जैसे कह लें कि हिंदुस्तान में गरीबी रेखा से बाईस करोड़ लोग पीछे आ गए तो ये ना हम पता लगा सकते हैं ना तुम पता लगा सकते हैं It will be always a secondary data as released by the government of Indian agencies. So that is purely a statistical part. The same goes in data collection method. ये सारे एक साथ चले जाएंगे. इन पर जवाब इनको पाएं. इनको एक साथ. What do you wish? But यहाँ तक जो है From unit five to eight, they make one bulk or one section of similar nature. जब भी सिलेबस की यूटिलिटी दो हैं, एक तो ये एक तो टीचर को मालूम हो जाता है कि हमें कहाँ तक अपनी लिमिट रखनी है, लड़के को मालूम हो जाता है कि हमें क्या-क्या पढ़ना जरूरी है। तीसरी यूटिलिटी है कि सिलेबस में आप ब्लॉक्स बना सकते हैं। ये चार चीजें हमें एक जगह पढ़नी है ये चार चीजें हैं यू प्रिपेयर द नोट्स एट वन प्लेस ऑफ दीज फोर यूनिट्स पाँच छः सात आठ और एक दो तीन उसके बाद एक दो तीन चार और नौ ये एक बल्क ओके सो वेन दी क्वेश्चन विल बी देयर ऑन द ऑब्जेक्टिव नेचर It will be either from this place or from that place. Overlapping only की संभावना कम है। लेकिन sometimes I give you example how it can overlap. Say they said, what is the research? अब वो एकदम से पूछ रहा है how will you collect data for your research? Now it will be a crossover. Generally इस तरह के question नहीं होते हैं। But you never know. Who will be paper setter? Is this is mood by tag or some of the feeling? Who na? Is this is mood by tag? Maybe by three. That's why they didn't come. Then we got out. Then we got out. Let them pass. 
सो वी वंस अगेन इफ इट इज गोइंग टू योर इंटरेस्ट अगर आपको उससे कोई लाभ होना हो तो मैं एक बार धीरे धीरे आज से कल तक सारा रिव्यू करके और आप जितने क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ अगर रिव्यू करने की आवश्यकता न हो तो बिल्कुल न करें सीधे सीधे और दूसरी क्वेश्चन पे आ जाए एज यू वोश कुछ जोर से बोलो खाना वाना खा लेंगे या हम तो नहीं खा रहे हैं ऊपर से शुरू हो गया Just let me know what did you understand by by this statement. What is research? Is समझ में आया क्या है? इसको इसको समझ में आ गया हो? You raise your hands. How many of you can define what is research? इंदान बहुत दूर नहीं है. अब ये मुद्दा हम आपको कम से कम तीन बार पढ़ा गए थे पांच लेक्चर्स में. Research is answering the questions which have not been answered in the earlier literature. You may define it, but I am not going to define it. Ah, objective question, I will not answer. When you go to the topic which you have selected, and I said to you that the selection of topic depends on certain. Parameters, availability of supervisor, your interest, availability of facilities, funds, and time frame. I saw the topic. Now, let me take time frame. Go. Its six hours, eight hours. Its four days. Now, six hours. Now, eight 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 days. Now, six hours. सपोज आप रिसर्च होंगी मैं जनरल सर्वे की बात कर रहा हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये बताओ कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है तो एवरेज हाइट नाप के क्या होगा ये भी तो मालूम होना चाहिए कि वॉट शुड बी दी आउटकम ऑफ इट फॉर दैट यू विल गो टू अर्लियर न्यूट्रिशन तो क्या किसी ने हाइट सर्वे की जैसे एक बार एक सर्वे छपा था उसमें था कि स्कल की सरकम फोरेंस और आई टू एक्लस वर्टिब्रा फर्स्ट वर्टिब्रा इलेन था और उस पर उन्होंने जेनेटिक करेक्टर्स डिफाइन किए थे कि इस पर्टिकुलर प्रजाति में आदमी के मतलब आई मीन कास्ट सिस्टम में ये वेरिएंट्स हैं और इतना मैक्सिमम है इतना मिनिमम सो दिस प्रूव दैट देर वॉज ए जेनेटिक Descendants deciding over the structure of uh, not structure I should say but the measurement of these structures. So when you go for a particular sample or you want to do a short research, you first survey the nutrition and just find out what they did say earlier and what they did not say earlier. If you are Pana Shukartana. You raise your own questions also as to this has not been answered, this has not been answered, this has not been answered. What has been answered is answered. Just confirm it. If you are doing your work, you will find the confirmation of the earlier answers. यहाँ ये जवाब की। अगर वो नहीं ठीक है, वो फ्रॉड से लिखे गए हैं, then you will find variation. And here you challenge the work of the older people. Okay. If those answers were correct already, lapses you have to answer. When you will answer the laps, but you cannot answer the entire laps of a subject. बहुत बड़ा काम होगा। एक लिमिटेड कोर्स में आप बात कर सकते हैं। फिर आप कुछ छोड़ देंगे कि भाई ये हमने नहीं किया या I did only up to this extent. There you leave your questions, but saying that we have said we have done this much, this much, this much, but 
these things are still to be confirmed. So the true research is that research which raises the questions for further research. Of course, it's not that 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 it's
then you give examples also. So beyond syllabus, you should know certain examples also as to where everywhere which fundamental research has been applied into the practical or industrial or medical or uh, you can say in, uh, psychological terms. Now, the principle of psychology is that if you say repeatedly, if you say something repeatedly, then it will be settled in your mind. It is a principle. What happened? Osho applied it. Osho has no idea of any language. He has to say one thing. He has to say one thing, he has to say one thing, he has to say one thing. So, it's said in weird also, कि बच्चे को इतना क्लियर समझाते जाइए, बार-बार उसको समझाइए, अलग-अलग तरह से समझाइए, एक ही सेंटेंस ना रिपीट करिए। So that the idea is same, but examples and expressions are different, and all of them come down to one single proposition that memory is built up by way of instruction. Fundamental is this: memory is built up. By way of instruction or collection of experience. Application is this that you prepare for the examination on the same principle. Bar bar bar, bhul jate ho, padho. And ultimately, you are ready for the examination, and application is that you get a mark sheet. But a very cool example hai. I, I never preferred teaching uh, complex and uh, so called very high appearing examples, give the exa exa examples which are in everyday life. Subse common thing is you see electricity, one principle is there that the movement of electron is electricity. Basic thing is there. How many applications are there? You can do it, 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 you can do it. Hundreds of applications of the same principle that motion of electrons is being harnessed or is being uh, applied to achieve different results. This is interrelation of fundamental and applied research. discussions which I have taken on the earlier lectures. Need of reviewing literature. Now interrelate. What is research? Research is the, as, as we said, research is answering the questions which are raised in a particular field of a particular subject. How do you know that questions are there? For this, you review the literature. So literature review gives you the line or the guidance on which you have to design your research or you have to plot your research work. Okay. Then definitely, suppose you talk of some difficulty in your composed class or you see a subject for example then you say something Anyway. Suppose you talk of um, hard, both common sense. So a hard or jane kya kya likha hua? Problems kai tarah ki hai. Any doctor who is undertaking the research, he will choose one type of aberration of heart. He cannot work on all of them. A cross review of the literature ka ye to bata dega ki bhai ye ye fields hain jahan kaam ho sakta hai. लेकिन उसमें से कितना काम किया जा सकता है जिसे यू हैव टू चूज एंड वंस यू हैव चूज इट फिर उससे रिलेवेंट लिटरेचर ही पढ़िए इन रिलेवेंट नंबर फॉर एग्जांपल इफ यू इफ समबडी वांट्स टू डू द कंडीशन इन हाफ हाउ ब्लड वेसल्स आर ब्लॉक द अदर इज डूइंग ऑन द पंपिंग फोर्स ऑफ हाफ 
तो अब पंपिंग फोर्स वाला अगर कंडीशन पड़ने लगे और कंडीशन वाला पंपिंग फोर्स पड़ने लगे तो न वो वो अपने रिजल्ट में पहुंचेंगे न वो अपने रिजल्ट में तो हियर वंस यू डिसाइड द पर्टिकुलर टॉपिक ऑन विच यू हैव टू वर्क यू चूज ए नैरो फील्ड ऑफ रिव्यूइंग लिटरेचर फर्दर तो रीजन ही बहुत जरूरी है किस पर्पज से आप कर रहे हैं पर्पज आपका है कि हम पंपिंग पे काम करना चाहते हैं और देख रहे हो आप किस तरह से जो है ब्लॉकेज हो जाती है तो ब्लॉकेज और पंपिंग के रिलेशन हैं ठीक है लेकिन नॉट फॉर द रिसर्च आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते या दोनों काम परफेक्टली हो गए हों तो फिर कोई तीसरा आएगा जो दोनों को मिला के एक सिंगल रेल बना देगा कि नहीं ये और ये इनका ये इंटर रिलेशन ठीक है तो इंटर रिलेशन पर काम करते देर फोर आई सेल यू अर्लियर ऑल्सो अगेन आई रिपीट दैट वेन ए क्वेश्चन इज देर आज सारा क्वेश्चन ओरिएंटेड है थ्योरी में क्या कैसे करना क्या करना मुद्दे बात करें प्रैक्टली आप क्या करें कि जब आप रिसर्च करोगे तो गाइड सब दिखा देगा प्रैक्टिकली बात ये थेरेटिकली बात ये कि नाउ इट मेक्स ए क्वेश्चन हाउ विल यू सर्वे लिटरेचर तो उस पर आपको जो मेरे पास नोट्स थे भाई सब उन्होंने दे दिए होंगे आपके पास पहुंच गए हों ना हो तो पढ़ लीजिएगा और फिर भी ना मिले तो बताइएगा फिर कोशिश करेंगे फिर कोशिश होना ना लिटरेचर सर्वे कीजिए क्या कहा अब सर्च प्रोसीजर की बात है तो आज के तारीख में इंटरनेट की वेबसाइट्स हैं पूरी की पूरी इंटरनेट में एक तो जैसे गूगल में आपको सेलेक्टेड रेफरेंस मिल जाए फिर उससे कनेक्टेड वेबसाइट तो ओरिजिनली जरूर दे लाइब्रेरीज हैं प्रिंट सबसे ज्यादा डिपेंडेबल सोर्स प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आपको लेटेस्ट तो दे सकता है इनका लिए काम हुआ लेकिन उसको कंफर्म जरूर कर दीजिए कि ये हुआ भी कि किसी ने डाल दिया और दो दिन बाद उसको कदम कर दिया आज हम वेबसाइट पर कोई डेटा अपलोड करें तो मारो आई कैन एडिट इट आर आई कैन विड ड्राइव विकी मीडिया में आप जाके देखिए उसमें हमेशा एक ऑप्शन आता है एडिट अगर इस टॉपिक को आप उनके हिसाब से इस टॉपिक को आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं तो आप एडिट कर दीजिए अब हमने कहा कि नहीं अठारह सत्तावन में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था कोई खुराफाती आए उन्होंने धीरे से उसको एडिट कर दिया अठारह सैंतीस अब आप सैंतीस पढ़ के चले आए नौ सैंतीस इज करेक्ट फिर जब कोई सत्तावन कर देगा तो फिर सत्तावन सही हो जाएगा तो वहां पढ़ो जरूर बट जस्ट कन्फर्म इट नॉट फ्रॉम वन विकीपीडिया पर अकेले नहीं फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखिए सैंतीस है सत्तावन इंटर रिलेटेड वेबसाइट्स जरूर थे वो भी ना हो तो वो तो करिए ही करिए लेकिन लाइब्रेरी और प्रिंट मीडियम में जरूर थे एक चीज हम पिछली बार शायद ज्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहे ये है जितना सर्वे करिए उसके सेट ऑफ नोट्स जरूर बनाए उससे दो चीजें होती हैं इफ टू यू हैव ए रिकॉर्ड एस टू वॉट हैव यू सर्वे एंड एट द सेम टाइम यू हैव ए कंफ्यूजन वॉट मोर यू हैव टू सर्वे हाउ मेनी इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड एंड वॉट इज लेफ्ट बहाइंड और वॉट इज लैकिंग विथ दैट हैज टू बी फर्दर कलेक्ट एंड वेयर नो अवेलेबिलिटी इज देयर देन दैट आंसर यू हैव Here you formulate your research. Say you have found something very new on internet. तो पहले तो खुद उसको एनालाइज करिए कि लॉजिकल है भी कि नहीं अगर if it appears to be जैसे WhatsApp यूनिवर्सिटी में बहुत सा ज्ञान घूमता रहता है उस पर आप दो मिनट सोचिए तो लगेगा ये सारा का सारा आई टी सेल्स का झूठ पड़ जाएगा कोई तार्किकता नहीं कोई प्रासंगिकता नहीं और कल शास्त्रों में लिखा है कोई अपने शास्त्र में लिखा है 
तो अगर कोई कह रहा कि इट हैज बिन रिपोर्ट वेर इट हैज बिन रिपोर्ट अनलेस यू फाइंड दिस इज नोन एज ऑथेंटिकेशन ऑफ लिटरेचर लिटरेचर इज ओके बट वेदर इट इज ऑथेंटिक लिटरेचर देर आर सम वेरी गुड नॉवेल्स दे टू कम अंडर लिटरेचर बट डू दे मेक ए डिफरेंस that all is a story of fools paradise kisi vyakti ko agar aap kalpana kar le ki bhi jo wo samajhne lage ki is samay yahan bhaj jao aur baraf gir rahi hai to ye uski apni kalpana hai it makes no reality and he can write a novel on this so novel is not a research unless that author is giving a reference you know this thing i am writing about such and such season of such and such place It refers to that. तब तो आप मान सकते हो लाइक वाइज वेन यू डू सर्वे यू डू मेक ए सर्वे ऑफ योर कंसर्न लिटरेचर हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो कुछ कहा जा रहा है ये लॉजिकली एक्सेप्टेबल है नंबर वन इफ इट इज लॉजिकली एक्सेप्टेबल इज इट सब्सेंशिएटेड बाई सम अदर रिसर्च and if it it is substantiated also do you guys about can do only then you take it to be an authentic reference otherwise each reference is questionable unless it has been published properly publication published literature ko authentic kaha hai there are two types of journals समार अखबार लाइक जर्नल्स अखबार को भी जर्नल कहते हैं क्रॉनिकल जर्नल ये सब नाम है अखबार वहां क्या है कि एक न्यूज आई करस्पॉन्डेंट जो न्यूज भेजती है कोई उसको फ्री में कन्फर्म करने नहीं जाता चाप दी गई यू कैन नॉट टेक इट टू बी रेफरेंस इवन फोर टू फ्यूज बट इन ए साइंटिफिक जर्नल when you submit a finding of yours a paper you have submitted that paper goes to be examined by two or three we general set do ya teen referees ka jaate hain they are known as referees r e f e r double e s unke paas bhej raha tha ki aap isko dekhein ki aisa to nahi jaisa mere paas ek bar ek paper aaya रेफरेंस के लिए उन्होंने लिखा था कुछ हार्मोनल सेल्स थी तो उसके लिए उन्होंने लिखा था रेट ऑफ क्लियरेंस वॉज हायर देन रेट ऑफ सिंथेसिस हमने पेपर रिजेक्ट कर दिया रीजन ये है कि एक बाल्टी है उसमें पाइप खुला हुआ अगर उसकी कहीं ही नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि ये भरने के रेट से ज्यादा तेजी से खाली हो रहे थे अरे भाई या तो सिंथेटिक रेट पर ही आप यूज करो फिर रिलीज की बात करो अगर सेल्स टोटली खाली पड़ी हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिंथेसिस से ज्यादा तेजी से रिलीज हो रहा है पता नहीं सिंथेसिस हो भी रही कि नहीं हो रही तो समथिंग नॉन सेंस यू डोंट से ऐसी बात कंपेरेटिव बात तब करिए जब कंपेरिजन के पैरामीटर्स उपलब्ध हो जिस भी रिसर्च में कंपेरेटिव डेटा दिया है और कंपेरिजन के पैरामीटर्स नहीं हुए then reject such a data reject such a reference it is not authentic it so let us let us understand what are the authentication is number one the publication must come from a dependable source register journal ho aisa ho jiska abstraction bahut wide jata ho क्योंकि लोग इस बात से करते हैं कि अगर वर्ल्ड वाइड एब्सट्रेक्शन हो रहा है गलत से गलत रिपोर्टिंग करते हैं तो उनको उसको चैलेंज कर वन अवॉइड्स टू पीपल डू नॉट डेयर दूसरी बात यह है कि एक ही फाइंडिंग अगर है और लॉजिकली एक्सेप्टेबल है और जो आथर है वो उसका लॉजिक दे रहा है कि ये इसलिए है जो पेपर के डिस्कशन पार्ट होता है उसमें आप अपना जस्टिफिकेशन ही देते हैं कि हमने जो पाया उसे रीजंस क्या हो सकते 
और अगर उसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं है तो आपको क्लियर कर लिखना पड़ेगा इज इज स्ट्रेंड फाइंडिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द करेंट नॉलेज सो हियर यू रेज अ क्वेश्चन दैट सम वन एल्स विल वर्क एंड विल फाइंड आउट दी ऑथेंटिकेशन फॉर दैट वॉट वॉट वॉज द रीजन वॉट वॉज द बैकग्राउंड और वॉट वॉज द कंडीशन अंडर विच ए पर्टिकुलर थिंग अगर आप तीन पेपर ये जो ब्लड प्रेशर का अपना ब्लड प्रेशर का ऑप्शन सोचते हैं आर बी सी तो वो जनरली जंगले के हमेशा से एयर फ्लैट या एयर लाइसेंस अगर आपको कोई इस तरह की अजूबा चीज दिख जाती है जो बाई बाई एक्सीडेंट हो गई तो आप उसमें भेजिए तो छाप दिस वॉज वन ऑफ द मोटिवेशन के आर बी सी फोल्ड नॉर्मली फोल्ड नहीं तो उसमें दैट इवन दैट मेक्स एन ऑथेंटिकेशन कि अगर उसमें छपा है तो इसका मतलब ये कि ये फनामिन हमेशा नहीं होगा नॉर्मल केस में जो छपा है वो तो ये बताया गया कि फनमनन होगा कि नहीं होगा कैसे होगा लेकिन उसमें अगर छपा है या इस तरह का कहीं भी है और आधा खुद लिख रहा है कि इट वॉज एन एक्सीडेंटल फंड तो उसका रीजन देने की कोई जरूरत नहीं बट ठीक है नेचर है कुछ ना कुछ हो जाता है हो गया अदरवाइज आपको अपनी हर फाइंडिंग का जस्टिफिकेशन देना चाहिए और डेटा जो होता है डेटा जस्टिफाई करने के लिए जैसे एक एग्जाम्पल हम हाइट वाला ले रहे थे हम यहाँ बैठे कह दो कि दी हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर कह दिया बट अब ये बिल्कुल सही भी है लेकिन क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है जब तक कि सारे क्लास की हाइट नाप में नहीं जाए जब आप नाप के एक टेबल बनाएंगे तब आप कह पाएंगे फला स्टूडेंट इसका इतना था ये इस, इस लड़की का इतना है इस लड़के का इतना है एंड देन यू कैन वर्क आउट एन एवरेज कि पूरे क्लास में इतने एवरेज हाइट के इतने बच्चे हैं इतने हाइट के इतने बच्चे सो डेटा ऑलवेज इज देयर टू ऑथेंटिकेट योर फाइंडिंग्स एंड टू प्रूव देयर ऑथेंटिसिटी एज सच बहुत सी बातें दिखती हैं बट यू कैन नॉट प्रूव आप बोल के चलिए ये कह देना आसान है कि इन द लॉन ऑफ द यूनिवर्सिटी देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन वॉट आर दोज वेरियस टाइप्स इमीडिएट्स क्वेश्चन उठेगा कि देर आर वेरियस टाइप्स कितने ज्यादा मत जाइए कितने ट्री हैं कितने श्रब हैं कितना ग्रास है कौन कौन सी ग्रास है तो फॉर दिस अगेन यू नीड इट इट कि भाई यू आई ई टी में हम घूम के आए इतने पेड़ लगे हैं इतनी झाड़ी लगी है और घास में इतनी वेराइटी तो डेटा इज देर फॉर दी ऑथेंटिकेशन इनके सब अदर क्वांटल डेटा क्वांटल डेटा है मिलना है इकोनॉमिक्स में है या कॉमर्स में है इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाले जहाँ नहीं होंगे लेकिन जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है मून की दूरी इतनी है मार्स की दूरी इतनी है मार्स इतनी दूर चल कर रहा है मार्स की जो ऑर्बिटल स्पीड है वो इतनी है वो आप नापने नहीं जाओगे जो ऑब्जर्वेटरीज की रिपोर्ट है वो आपको सच देनी पड़ेगी डिस्टेंस ऑफ सन और मून और मार्स वॉट एवर ऑब्जर्वेटरी वाले के लिए ये प्राइमरी डेटा है तो उसने टेलीस्कोप से उसको मेजर किया है बाई वे लेसर और अदर सिस्टम्स और लाइट ट्रेवलिंग लेकिन उसका डेटा जब आप उधार लेंगे 
it will be a secondary data for you. But there must be data. When I say data, it doesn't mean always you will have to